Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como les había prometido en hacer una factura electrónica con detracción, con la opción de transportes de carga por carretera, vamos a hacer esa factura. Así que ya me empapé bastante de la norma y de, la no y de las nuevas modificatorias y sin problema vamos a poder hacer el mismo, ¿ok? Vamos a empezar de una vez. Recuerda que yo he hecho un tutorial explicando ya de manera detallada cómo hacer una factura electrónica explicando punto por punto, así que te invito a ver si en caso no lo has visto, en este video voy a centrarme en la detracción por el servicio de transportes de carga por carretera, ¿ok? Entonces aquí simplemente colocamos sí, donde dice indique si la operación está sujeta a detracción, colocamos que sí, y colocamos el RUP de nuestro cliente, ¿ok? Bien, nosotros lo que estamos, el servicio que estamos prestando es el servicio de transporte de carga de varillas de fierro, por 12 toneladas de Lima a la Oroya, por un valor total incluido IGB de 1200. Así que aquí en continuar, vamos a llenar la opción que está relacionada a la detracción. Bien, bien, entonces estamos en esta opción. Nos vamos a ir rápidamente aquí en donde dice información de la detracción. Y aquí vamos a llenar la información relacionada al transporte de carga por carretera, en donde dice servicio de transporte de carga. Y aquí vamos a. Colocar transporte de carga, el número de cuenta del Banco de la Nación, el medio de pago del servicio, en este caso va a ser por transferencia, y el porcentaje de tracción en transporte de carga sabemos que es el 4%, ¿verdad? Y el monto de la detracción lo voy a dejar un ratito, un ratito ahí lo voy a dejar, ¿bien? En este caso vamos a llenar, en este caso, el ubijeo de, de partida, que en este caso es desde Lima, voy a colocar acá, ¿no? Lima, Lima del distrito de independencia y aquí vamos a colocar ¿no? avenida Gerardo Unger 770 ya aceptar y vamos a colocar la dirección de llegada en este caso es a la orolla no la orolla queda en Junín Junín dónde está Yauli la orolla y aquí colocamos Avenida del Sol 741. Ya, colocamos Aceptar. Ya colocamos el punto de origen y el punto de destino. Si en caso tú vas a eh, dejar en varios puntos, colocas aquí el punto más distante. ¿Ok? El último punto, mejor dicho. Bien. Y aquí voy a colocar, ¿no? Transporte de varillas de fierro. Correcto. Y... Esto es lo que de repente nos da un poco de dolor de cabeza, ¿no? El valor referencial del servicio, el valor referencial de la carga efectiva y el valor referencial sobre la carga útil nominal y luego agregar el tramo, que eso es lo que ahorita también les voy a explicar. Bien, así que yo he preparado una hoja en Excel para explicarte cómo se calcula rápidamente estos tres valores. Ya estamos aquí y para que tú puedas hacer el cálculo necesitamos, necesitamos los siguientes datos, ¿no? El punto de origen, de partida, el destino, la carga efectiva el costo del servicio y la configuración del vehículo, ¿no? En este caso, yo tengo los siguientes datos, que va a salir de Lima, va a llegar a la Oroya, en este caso la carga efectiva es 12 toneladas métricas que se están trasladando en, en este caso en el vehículo, el precio que se le está cobrando es de 1.200 incluido IGB, y la configuración del vehículo es C3, ¿bien? Ahora, ¿de dónde lo saco el, este dato de la configuración de vehículo? Cada uno se entiende que debe conocer, pero... Existe el decreto supremo número 020-2021 del MTC en la cual se establecen los valores referenciales por tonelada métrica y el tema de la configuración del vehículo. Aquí tengo el referido decreto, eh, se los voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a dicho a dicha norma y aquí por ejemplo en el anexo 1, en el anexo 2 y en el anexo 3 te dan información por las cuales se puede determinar, en este caso, eh, los valores referenciales como te voy a pasar a explicar ahora, ¿ok? Eh, es preciso indicarte que cuando tú, por ejemplo, hagas eh, servicio de transporte desde el Callao, desde los puertos a, a ciertos puntos locales, aquí incluso si tú trasladas en contenedores ya te dan el valor por viaje, ¿no? Que en este caso sería el valor referencial por cada viaje, en cambio, si no son contenedores, si sí te dan el valor por tonelada métrica y ahí hay que hacer una multiplicación que ahorita te voy a pasar a explicar. Bien, así que rápidamente continuamos con el llenado del cuadro. 
Ya tenemos nuestros destinos. Ahora, el valor referencial sobre la carga efectiva lo vamos a determinar nosotros multiplicando el valor referencial por tonelada métrica, que lo sacamos de la norma que te acabo de explicar, por la cantidad de toneladas métricas efectivas que nosotros vamos a, en este caso, a transportar. Vamos a buscar cuánto es el valor referencial por tonelada métrica a la orolla. En este caso, cuando son de puntos de Lima al, al interior del país, está en el anexo 2, entonces nosotros vamos a buscar aquí la orolla, por ejemplo, aquí está. La orolla, la tonelada métrica es 80.15. Entonces, ese dato nosotros lo vamos a necesitar. Colocaremos aquí 80.15 por 12 toneladas métricas. ¿Y cuánto nos sale? 961.80. Entonces ya tenemos nosotros determinado el valor referencial sobre la carga efectiva. Ahora vamos a determinar nosotros el valor referencial sobre la carga útil nominal. Y eso se calcula de la siguiente manera. Al valor de, por tonelada métrica, que en este caso sería 80.15, vamos a multiplicar por la carga útil de la tonelada métrica y a ese resultado por el 70%. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros la carga útil por tonelada métrica? También lo sacamos de esa normativa, que en este caso es del anexo 3. De acuerdo a la configuración del vehículo, ahí nos indican cuánto es la carga útil por tonelada métrica de ese tipo de vehículo. Así que vamos a ir a sacarlo y vamos a verificar que, cuál es la carga útil del, de los vehículos C3. Aquí estamos en la normativa, entonces aquí está el anexo 3. Acá está el anexo 3 y busco, ¿no? En este caso C3, la carga útil dice que son 15 toneladas. Bien, entonces eso de dato yo lo voy a necesitar, ¿de acuerdo? Al tipo de configuración vehicular vas a necesitar esta, este dato, ¿no? Por ejemplo, si el tuyo es 8x4, sería 20. Si es C4RB1, sería 25. Entonces, en nuestro caso, el dato es 15, ¿no? Entonces, simplemente hago una multiplicación. 80.15, que es el valor por tonelada métrica por 15, que es la carga útil por tonelada métrica, le multiplico también por 70%, que en este caso me sale un valor de 841.58. Bien, ahora, ¿cuál es el valor referencial del servicio? Entonces, yo escojo el mayor. ¿Cuál de estos dos es mayor? El mayor sería 961.80. ¿no? Entonces, este es nuestro valor referencial del servicio de transporte de carga. Y ahora... Lo que la norma nos señala es que para aplicar la, detr la detracción tenemos que comparar el costo del servicio, que en este caso sería 1200 incluido IGB, con el valor referencial del servicio que sería 961.80 y al mayor le aplico la detracción. En este caso, ¿cuánto es? 4%, ¿verdad? Entonces sería 1200 por 4%, ¿cuánto sería? 48 soles. Entonces 48 soles va a ser la detracción y estos datos me van a servir a mí para llenar la factura electrónica, ¿bien? Si se te complique con encontrar estos datos, alguna información adicional, eh, también si deseas, yo te puedo hacer el cálculo. Obviamente va a haber un pequeño costo nada más, como por ejemplo, esto es un, una persona me contactó y me indicó que le haga su cálculo. Yo le hice su cálculo así como tú ves en la pantalla y le brindé toda lo, la información para llenar su factura electrónica, obviamente, ¿no? Para que él esté seguro al momento de emitir su comprobante y no tenga ningún error. Entonces aquí en el monto de la atracción coloco 48. En donde dice valor referencial del servicio, voy a colocar los 961.80. En el valor referencial sobre la carga efectiva es el mismo monto, 961.80, por el cálculo que hemos determinado. Ojo, puede ser diferente también. ¿eh? En este caso es 961.80, el valor del servicio, el valor referencial sobre la carga efectiva. Y el valor referencial sobre la carga útil nominal sería 841.58. 841.58. Punto 58. Perfecto. Entonces ya tenemos nosotros llenados la primera parte. Ahora nos vamos a ir a la opción en donde dice agregar tramo. Si tú estás transportando, como te decía, a varios puntos, vas a agregar punto por punto de dónde te estás trasladando a dónde. Pero con, como en nuestro caso es solamente un viaje, es decir, de un punto a otro, vamos a llenar nosotros de igual manera desde donde nos estamos trasladando, que es de Lima, Lima, Independencia, ¿verdad? Independencia, ya perfecto. Colocamos aceptar hacia dónde, hacia la orolla, verdad? Entonces colocamos aquí Junín de Junín Yauli y de Yauli la orolla. Colocamos aceptar, perfecto. Descripción por tramo. Acá podemos poner no transportes de bienes, único tramo, porque es un solo tramo, no, no, no es el segundo tramo, tercer tramo, es uno solo. Ahora el valor. 
preliminar referencial sobre la carga efectiva, claro, en este caso también se tendría que hacer el cálculo por tramo, ¿no? Si fuese en este caso varios tramos. Como en este caso es un solo tramo, vamos a repetir el valor de nuestro cálculo, que dice valor preliminar referencial sobre la carga efectiva. ¿Cuánto es sobre la carga efectiva? 961.80. Coloco 961.80. Configuración vehicular, ¿cuál era? El C3, ¿verdad? Le coloco el C3. La carga útil en toneladas métricas de acuerdo a la configuración vehicular, ¿cuánto era? 15, ¿verdad? ¿Y cuánto fue la carga efectiva? 12, ¿verdad? Solamente nosotros hemos transportado 12 toneladas métricas, pero la carga útil es 15. Ahora, ¿cuál es el valor referencial por tonelada métrica? Es 80.15. Coloco 80.15. ¿Y cuál es el valor? Miren, acá hay un tema, porque acá te dice valor preliminar referencial por carga útil nominal, tratándose de más de un vehículo. El tema es que si nosotros le colocamos, en este caso es un solo vehículo, pero en este caso eh, no nos permite avanzar si le colocamos cero, pero en este caso, como estamos hablando del valor referencial por carga útil nominal, Vamos a colocarle el mismo monto, que es 841.58, porque estamos hablando de un solo transporte. Bien, ahora, este indicador de retorno al vacío, nosotros no lo colocamos porque esto solamente se refiere a ciertos, a, al transporte de ciertos bienes, que de acuerdo al artículo 4 de, de la norma establecida que le estoy explicando, se, se indica que luego de que ustedes determinan el valor referencial, tienen que multiplicarle por un factor que es el 1.4, para que haya en el valor este, referencial del servicio, pero solamente cuando transportan ciertas cargas, como por ejemplo, contenedores llenos en un sentido y vacíos en el otro sentido, quiere decir, lleno en ida y este, vacíos en vuelta, o viceversa. O cuando son cargas peligrosas como explosivos, gases inflamables, no inflamables, Cargas de líquidos en cisternas, carga en general de mecanismos de descarga propio y los que tú ves en la pantalla, ¿ok? En nuestro caso no nos corresponde, así que eso lo vamos a dejar así y vamos a colocar agregar tramo. Y ya está agregado el tramo de lo que vamos a transportar, ¿no? Que en este caso es el único transporte. Coloco aquí cerrar y aquí coloco aceptar. Aceptar y luego de esto coloco continuar. Y aquí ya tenemos la información respecto a nuestra factura. No hemos colocado el servicio de transporte, en este caso varillas de fierro por 12 toneladas. El monto estamos cobrando 1.200 y hemos hecho el cálculo, ¿no? El cálculo de, del, del valor referencial y hemos verificado que lo que estamos cobrando está por encima del valor referencial. Pero si en el caso de lo que tú estuvieses cobrando estuviese por debajo del valor referencial... Como por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos que tú estés cobrando acá no 1.200, sino imaginemos que le estés cobrando tú 800 soles. Ah, entonces el, el, la detracción tendría que aplicarle del monto mayor, que en este caso sería 961.80, le multiplico por el 4% y la detracción sería 38 soles. Ojo. Bien, queridos amigos, entonces después de esto simplemente le das a emitir factura y la factura se va a emitir sin ningún problema y con eso ya cumpliste tú la información que necesitabas. Bien, queridos amigos, entonces... Me despido, espero que se suscriban al canal y que les haya servido mucho este material. Conmigo será hasta la próxima, cuídense.